নমস্কার আরোহণ ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে আরো একবার স্বাগত জানাই গত ভিডিওতে আমি সিকেটের সিলেবাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব বলেছিলাম বাট বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী একটু চেঞ্জ করছি টপিকটা আজকে আমরা সিকেট কোয়ালিফাই করার পরে যে দুটো ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পারি কেভিএস এবং জহর নবোদয় বিদ্যালয় এই দুটোর মধ্যে কেভিএস একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ তো কেভিএস যেহেতু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অলরেডি পাবলিশ করেছে তারা সেহেতু আজকে কেভিএস এর যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস সেই সম্পর্কে আলোচনা করবো তো প্রথমে বলে রাখি যে যারা ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট হিসেবে আমরা পরীক্ষা দেবো তাদের জন্য মেনলি তিনটে জায়গা থাকছে এখানে পিআরটি পিজিটি এবং পিজিটি এবং ফর্ম ফিল আপ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে চব্বিশে আগস্ট থেকে ফর্ম ফিল আপ চলছে এবং এটা কন্টিনিউ করবে তেরোই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ এর মধ্যেই কিন্তু ফর্মটা আমাদেরকে ফিল আপ করে দিতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে যে সাইটে যেতে হবে টেভিএস লিখে তুমি সার্চ করবে তাহলে দেখবে যে একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে এবং সেখানে তুমি কিন্তু ফর্ম ফিল করতে পারবে এবং সেখানে অবশ্যই পিআরটি এবং পিজিটির জন্য সিলেক্ট কোয়ালিফায়ের যে মার্কশিট সে তোমরা ভাতে পেয়েছো সেই মার্কশিটের নাম্বারটা অবশ্যই ইনপুট করতে হবে আর অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্য ক্ষেত্রে পিজিটির ক্ষেত্রে আমাদের সিলেক্ট কিন্তু বাধ্যতামূলক নয় সেখানে এমএ এবং বিএড ফলেই যথেষ্ট তো আমি বলে রাখি যে বিভিন্ন পোস্টগুলো কীরকম রয়েছে সেগুলো কিন্তু নেই প্রথমে মাথায় রাখতে পিআরটি পিআরটিতে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশো মতো পোস্ট ভ্যাকান্সি রয়েছে টিজিটিতে রয়েছে প্রায় উনিশশো মতো পিজিটিতে প্রায় পাঁচশো বিরানব বিরানব্বইটা সেই ভ্যাকান্সি রয়েছে তো পিজিটির ক্ষেত্রে যদি দেখি তাহলে তাহলে একটা কিন্তু হিউজ একটা ভ্যাকান্সি কিন্তু দেখা যাবে প্রায় পাঁচ হাজার তিনশো আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যদিও বলা হচ্ছে বিএড যারা আছে তারা অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু বিএড যারা অ্যাপ্লিকেবল হলেও তারা কিন্তু এই বছরের পরীক্ষা দিতে পারছে না কারণ বিএড যখন যারা হচ্ছে যারা বিএড করেছিল তারা তো সিকেট যায়নি দিতে পারেনি সেই সময় তো যারা বিএড কোয়ালিফায়েড তারা তো ওয়ান টু ফাইভের জন্য তো সিকেট অ্যাপ্লাই করতে পারেনি দ্যাটস ওয়াই এই বছরের জন্য কিন্তু যারা বিএড করেছে তারা কিন্তু পিআরটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল নয় অ্যাপ্লিকেবল নয় মানে তাদের তো স্বাভাবিকভাবেই তাদের ক্ষেত্রে সিটেড কোয়ালিফায়েড সার্টিফিকেট থাকাটা সম্ভব নয় বা তারা কোথায় বুঝতে পারছে না অর্থাৎ যারা ওয়ান থেকে ফাইভের জন্য পেপার ওয়ান কোয়ালিফাই করে আছো তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা বিশেষ একটা অপরচুনিটি কারণ এর আগে জানো লাস্ট যখন সিলেক্ট হয়েছে তারপরে কিন্তু একবার রিক্রুট অলরেডি হয়েছে অর্থাৎ সেখানেও প্রায় তিন চার হাজার মতো পিআরটি রিক্রুটেড হয়েছে এবং তারপরে যারা থাকছে ভালো যারা থাকছো তাদের মধ্যে থেকে আবার প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে কিন্তু কিছু তো কমে গেছে যারা অলরেডি রিক্রুট হয়ে গেছে আজকে সেখানে আমি বলবো যারা পিআরটিতে পাস করে আছো মানে আই মিন পেপার ওয়ানে তারা কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে ঝাঁপাবে অবশ্যই ভ্যাকান্সির জন্য আর অন্য থেকে অবশ্যই পিজিটিতে যারা রয়েছে তারাও ফর্ম ফিল করবে এবং পিজিটি অবশ্যই তো কিভাবে রিক্রুটমেন্ট হয় মাথা রাখতে পিআরটি হোক পিজিটি হোক বা পিজিটি হোক তিনটে ক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের আবার একটা পরীক্ষায় বসতে হবে সেই পরীক্ষা দেড়শো মার্কের এম সি কিউ টাইপ দেড়শো মার্কের পরীক্ষা দিতে হবে এবং তারপরে সেখান সেক্ষেত্রে আমার একটা কাট অফ আসবে সেই কাট অফ যদি তুমি কোয়ালিফাই করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি আবার একটা ইন্টারভিউয়ের জন্য তোমাকে ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে সেখানে আরও সিক্সটি মার্কস সিক্সটি মার্কসের ইন্টারভিউ হবে এবং সেখানে সেই নাম্বারটা যোগ হবে কিন্তু সরাসরি যোগ হবে না কারণ যে দেড়শো মার্কের পরীক্ষা দিচ্ছ পিআরটি হোক টিজিটি হোক বা পিজিটির জন্য সেই দেড়শো মার্কটাকে এইটি ফাইভ পার্সেন্টে কনভার্ট করা হবে অর্থাৎ তুমি যদি দেড়শো দেড়শো পাই তাহলে তুমি এইটি ফাইভ পাচ্ছ এই হিসেবে তুমি যত পাবে সেই হিসেবে একটা মার্কস তোমার হবে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সিক্সটি মার্কের একটা তুমি ইন্টারভিউ ফেস করছো সেই ইন্টারভিউতে অর্থাৎ সেটাকে আবার ফিফটিন পার্সেন্টে কনভার্ট করা হবে আর তুমি যদি ষাটে ষাট পাও তাহলে তোমার স্কোর হবে ফিফটিন অর্থাৎ রিটার্ন এক্সামে থাকছে এইটি ফাইভ পার্সেন্ট যেটা তুমি আদতে পরীক্ষা দিচ্ছ দেড়শো মার্কে এবং ইন্টারভিউ থাকছে ফিফটিন পার্সেন্ট যেটা তো আদতে তুমি পরীক্ষা ফেস করছো সিক্সটি মার্কস অর্থাৎ এইটি ফাইভ পার্সেন্ট প্লাস ফিফটিন পার্সেন্ট হান্ড্রেড মার্কসের একটা টোটাল যে মার্কসটা থাকবে সেই মার্কসের উপরে আবার কিন্তু কাট অফ মার্কস আসবে মাথা রাখতে হবে যে সাধারণত লাস্ট ইয়ারে কতদিন বলি পিআরটির ক্ষেত্রে একশো একশো এক কাট অফ ছিল এবং পরবর্তীকালের ক্ষেত্রে যখন আউট অফ হান্ড্রেড যখন আসতে মানে ইন্টারভিউ চোখ করে তখন সেক্ষেত্রে কাট অফ থাকছে প্রায় সেভেন্টি ওয়ান সামথিং হ্যাঁ এই দিকটা মাথা রেখে আমাদের দিয়ে করতে হবে আর সিলেবাস যদি বলো আর তাহলে কি কি থাকবে মাথা রাখতে হবে পিআরটি পিজিটি এবং টিজিটির মধ্যে অনেকটাই মিল আছে সবগুলোই মিল আছে 
তবে সবাই সবগুলো পড়তে থাকতে পারবে না যারা ওয়ান পেপার ওয়ান কোয়ালিফাই করবে তারাই শুধুমাত্র পিআরটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল যারা পেপার টু কোয়ালিফাই করবে তারাই পেপার পিজিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল এবং পিজিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল তারা এম এম এড ওর জন্য সিলেটটা প্রয়োজন হচ্ছে না তো পিআরটি এবং পিজিটি বা পিজিটি সব ক্ষেত্রেই যে সিলেবাস ছিল এর আগে সেটা একটু পরিবর্তিত হয়েছে তো সেই পরিবর্তিত সিলেবাস কীরকম মাথায় রাখতে হবে যদি পিআরটি এবং পিজিটি বলে নেব প্রথমে আমি কারণ এই দুটোর মধ্যে অনেকটাই মিল আছে হুম এটা মেনলি তুমি তিনটে পার্ট ভাগ করতে পারো যে তিনটে পার্টে সেটাকে ডিভাইড করে করা যেতে পারে প্রথম পার্টে রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ হুম আমি বলছি পিআরটি এবং পিজিটির ক্ষেত্রে ঠিক আছে পিআরটি এবং পিজিটি দুটো দুটো ক্ষেত্রেই ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে থাকছে ইংলিশ এবং হিন্দি তোমাকে ইংরেজিতে দশ দশে দশ থাকবে হিন্দি থাকছে দশ এবং পার্ট টুতে আসছে জি কে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দশ কম্পিউটার লিটারেসি দশ রিজনিং দশ এবং পেডাগোজি টোয়েন্টি অর্থাৎ ফিফটি ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে থাকলো টোয়েন্টি আর এই দিকে থাকলো ফিফটি ফিফটিতে কী কী থাকছে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কম্পিউটার লিটারেসি এবং রিজনিং আর থাকছে পেডাগোজি কুড়ি তাহলে পঞ্চাশ আর কুড়ি সত্তর মার্কস আর থাকছে সাবজেক্ট কনসার্ন অর্থাৎ এখানে আশি মার্ক থাকবে আর ওই ছাড়া যেটাতে প্রাইমারির যে সাবজেক্টগুলো আছে সেইগুলো বিষয় নেই সেগুলো পরে বলছি এবার বলে নেব যে পিজিটির ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম এই সত্তর মার্ক কিন্তু সেম পিআরটিতে যেমন সত্তর পেলাম আমরা পিজিটিতেও সত্তর পেলাম পিআরটির ক্ষেত্রে কী হচ্ছে আশি মার্ক থাকছে সাবজেক্ট কনসার্ন কিন্তু সেম ওই পিজিটির ক্ষেত্রেও থাকছে সাবজেক্ট কনসার্ন পিজিটির ক্ষেত্রে যে যে সাবজেক্ট দেবে সেই সাবজেক্টের উপরে আশি মার্ক থাকে কোশ্চেন করা হবে কিন্তু পিআর ক্ষেত্রে যে সাবজেক্টগুলো থাকবে সেগুলো কী কী সেইগুলোর ক্ষেত্রে দেখ মাথা রাখতে হবে মেন যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে তোমার ম্যাথ ইভিএস সায়েন্স আর ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাথ থাকবে কুড়ি মার্ক সায়েন্স থাকবে কুড়ি মার্ক ইভিএস থাকবে কুড়ি মার্ক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে কুড়ি মার্ক ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কি এখানে আবার কিন্তু হিন্দি এবং ইংরেজি হুম এবং তুমি বুঝতেই পারছো তোমরা যেখানে টোটাল চারটে বিষয় থাকছে ল্যাঙ্গুয়েজ থাকছে ম্যাথ থাকছে সায়েন্স থাকছে ইভিএস থাকবে আমরা ভাবতেই পারি চার তেতে আশি মার্ক মানে কুড়ি মার্ক স্কোরে মোটামুটি এখানে পাচ্ছ আর পিজিতে বললামই সেখানে শুধুমাত্র সাবজেক্ট যে যে সাবজেক্ট ইংলিশ যদি হয় তাহলে শুধুমাত্র ইংলিশ বিষয়ে আশি মার্ক থাকবে সংস্কৃত হলে সংস্কৃত থাকবে সায়েন্স হলে সায়েন্স ম্যাথ হলে ম্যাথ সেরকম থাকবে আর অন্যদিকে থাকবে টিজিটি টিজিটিতেও অনেকটা সেম প্রথমত যে বিষয়টা থাকছে সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ এখানেও থাকবে গতবার যখন সিলেবাস ছিল যেটা সেখানে ফিফটিন ফিফটিন ছিল ল্যাঙ্গুয়েজে ইংলিশে ফিফটিন ছিল হিন্দিতেও ফিফটিন ছিল থার্টি কিন্তু এখানে একটু বর্তমানে চেঞ্জ করা হয়েছে বর্তমানে এখানে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে দশ মার্ক দিতে হচ্ছে ইংরেজি হিন্দি দিতে হচ্ছে দশ মার্ক আর থাকছে কম্পিউটার লিখছে দশ মার্ক তিরিশ মার্ক হলো আর থাকছে তিনটে বিষয় তিনটে বিষয় হচ্ছে মেন এক হচ্ছে পেডাগলজি আর দুই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড জি কে থার্ড নাম্বার রিজনিং তিনটে টপিক থাকলে তিনটেতে কিন্তু চল্লিশ করে মার্কস আছে অর্থাৎ তিন চল্লিশে একশো কুড়ি আর আগে যেটা বললাম ল্যাঙ্গুয়েজে কুড়ি এবং কম্পিউটার দশ তিরিশ অর্থাৎ এখানেও হয়ে গেল কি দেড়শো মার্ক এই দেড়শো মার্কের মধ্যে তোমাকে স্কোর করতে হবে মাথায় রাখতে হবে প্রায় একশো দশের উপরে স্কোর করা তাহলে তুমি সিকিওর হয়ে গেলে যে তুমি ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাচ্ছ তারপরে হচ্ছে সিক্সটি মধ্যে যেটা অর্থাৎ ফিফটিন পারসেন্ট করা হবে সেক্ষেত্রে তোমাকে আবার কিন্তু ইন্টারভিউ ফেস করতে হবে সেটা ফিফটিন পার্সেন্ট ফিফ পার্সেন্টে কনভার্ট করা হয় এবার এখানে প্রশ্ন হলো যে ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে হিন্দি বারবার আসছে তো এই হিন্দিটা কি খুব ভয় পাওয়ার কারণ কি সেটা অনেকের একটা প্রশ্ন থাকে যে আমরা হয়তো হিন্দি তো অতটা স্ট্রং নই তো আমি যেটা বলবো দেখো আমার ক্ষেত্রেও কিন্তু হিন্দিটা একটা খুব স্ট্রং জোন নয় আমি ওপর একটা ভালো পারি না ভালো পারি না বলতে পারো তবে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে দেখো শুধুমাত্র তোমাকে কিন্তু রিড করতে পারতে হবে হ্যাঁ কারণ তুমি কিন্তু এম সি কিউ এখানে আসতে পারে যখন রিটেন পরীক্ষা দেবে তখন যখন তোমার এম সি কিউ কোয়েশ্চেন আসছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো তোমাকে পড়তে হবে অর্থাৎ হিন্দির যে অ্যালফাবেট সেইগুলোকে ভালোভাবে জানলেই তুমি কিন্তু সেই প্যাসেজটা পড়তে পারবে এবং সেখান থেকে অ্যান্সার করতে পারবে কীরকম প্রশ্ন আসছে হিন্দি থেকে যে হচ্ছে বিশাল কিছু কঠিন প্রশ্ন আসছে তেমন কিন্তু নয় যেমন ধরো হচ্ছে 
মুহূর্তে প্রশ্ন এলো যে সূর্যের বিপরীত শব্দ করে বা বিদ্যালয়ের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি হবে এগুলো অপশন আছে এবার তুমি যদি পড়তে পারো তাহলে আমার মনে হয় না যে এটা খুব একটা ডিফিকাল্ট বিষয় তাই নাকি তো এই হিন্দিটা পড়াটা অবশ্যই শিখবে এবং ইন্টারভিউতে গিয়ে ফেস করতে হবে অবশ্যই হিন্দি এবং ইংরেজি তুমি যদি যেটাতে কমফর্টেবল ফিল করবে সেটাই তুমি অবশ্যই সেটা ভালোভাবে প্রিপেয়ার করবে তবে আমার মনে হয় দুটোতেই একটু জোর দেবে কথা বলাটা কারণ যদিও হয়তো যখন ইন্টারভিউতে যাবে তখন ইংরেজিতে তুমি অনেক বেশি এমফেস পাবে তারা হয়তো চাইবেন যে তুমি ইংরেজিতে বেশ ভালোভাবে কথা বলতে পারো কিন্তু যখন গ্রাউন্ডে যাবে অর্থাৎ স্কুলে হয়তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলে তখন কিন্তু সেখানে হয়তো দেখা গেলো তোমাকে হিন্দিতে কথা বলতে হচ্ছে বা হিন্দিতে ক্লাস নিতে হচ্ছে আর যদি না জানো তারপরে একটু সমস্যা হতে পারে তবে সমস্যা খুব একটা ভাবার কিছু নেই বা ভয় পাওয়ার কিছু নেই কারণ জানো যে পরিস্থিতি পড়লে মানুষ সব শিখে যায় যেমন আমি শিখছি এখন আমার হিন্দিটা সত্যি খুব দুর্বল কিন্তু এখন এমন একটা পরিস্থিতিতে আমি আমি ইম্প্রুভিং তো তোমরাও সেই জায়গাটা করবে তবে এখন মাথা রাখতে হবে যে অবশ্যই হিন্দিটা পড়তে জানতে পড়তে জানলেই তুমি কিন্তু হিন্দিটা মানে অভার কম বোধ করে সেটা খুব একটা ভীতির কারণ হবে না ঠিক আছে তো মোটামুটি এই রকম থাকলো এবং পরবর্তী নিয়ে বারবার আবার যদি যখন আবার ভিডিও করবো তখন হিন্দি টেলস থাকতো একদিন টিআরটি নিয়ে একদিন টিজিটি নিয়ে টিজিটি নিয়ে আলোচনা করবো তাদের জন্য বাই